amigos, estamos con otro video del canal Bueno, hoy es día miércoles Son las 8 y 20 de la mañana Y como pueden ver, estamos llegando A Bella Vista nuevamente Porque nuestro querido Montevideo, como pudieron ver Solo salen bien todos Y algún de carnecito que otro Pero realmente el agua está muy muy dulce Acá, por lo que vemos el agua parece que está, está verdecita, está linda Hay un viento norte con una bajante bastante importante pero bueno eh, siempre hay mejor pesca de este lado así que vamos a ver qué es lo que pinta hoy estamos acá con Javier al firme y atrás en el otro auto viene el espante del SEO así que bueno en una primera instancia vamos a ver si paramos playa hermosa o playa verde no sabemos todavía a ver si buscamos algunas pescas medio temprano o alguna burriqueta y después veremos dónde iremos a Heather, pero bueno, en principio ese es el plan primario. Vamos a ir a la, a la playita que fuimos el otro día, que dio buenos reyes de Picarre. Y bueno, como siempre decimos, una vez que llegue un ser pesquero, actualizaremos, pero hay muy poquita agua, hay una bajante bastante importante, pero la pesca es pesca. Vamos arriba. Bueno, llegamos al pesquero de playa hermosa. Tenemos al Seba, al Espanta, a Javier. Y bueno, de quien les habla, y tenemos acá dos veteranos que están pescando. Que creo que algún peje hay por la vuelta y allá hay un trasmallito lindo. Pero bueno, igual por lo visto, pejes siguen saliendo. Así que recién llegamos. Vamos a ver qué es lo que sale. Bueno, mientras nosotros vamos calentando motores, Javier ya arrancó. Creo que va a su segundo pejerrey. Todo mientras armaba las cañas, el Seba sacó uno. Javier sacó otro Y bueno, vamos a ver ¿Duquesa? No, lindo Lindo matunquete Dulce, dulce el agua Sí, está dulce Pero bueno, ellos están No en cantidades industriales, pero algunos van Y bueno Estás con anzuelo de juguete No le tenés fe a los pejes grandes Está lindo ese bueno, bien ahí, un pejerrey Javier Bueno, y el espanta Está chiviando acá con los pejes Que le encanta pescar pejerrey Y bueno, el Seba está chateando ahí Andá a ver qué está haciendo ¿Tiraste lejos, amigo? No 200 metros, tranqui 60 como haciendo fuerte ¿Ya la jubilaste esta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta? ¿Está jubilada? Siempre pique hay que traer constante si es peja rey, ¿no? Capaz que puede ser una anchoa de esa grandota que salió el otro día. No, la caña es muy mentirosa. ¿Será una burriquet? Ah, tampoco. Bueno, ilusioname. No. Yo qué sé, no sé. Ah, pero tiraste. ¿Qué lo parió y decía? Va a pensar que tiran la orilla. Ah, no. Muy bueno, pan. <risa> Mira, a vos que te gusta los pejerreyes. Ah, te encanta pescar pejerreyes. Bueno, vamos a ir un poco más adelante, ahora un ratito, a buscar alguna otra cosa. Porque solo peje. Javier está recopado ya, parece como un niño de cumpleaños. Este pero... se lo regalo. Sí, sí, sí. Es... No Siempre acá nada. Guardalo, después lo juntamos y vemos. Bueno, ya, doblete. Allá tenemos doblete. Javier le encanta pescar pejerrey. A mí me gusta, no decir que no. Pero bueno. Y bueno, doblete acá de peje. Son lindos, no, no, no son de, de desmerecer. Mediano, tirando a grande. Así que bueno, doblete de Javier, vamos a Bueno, y ahí tenemos a Abbott y Costello. Seba, te has hecho un pescador de peje, eh. La verdad que sí, vos. <risa> Estás aprendiendo a Y mirá de dónde lo agarras. Increíble. Increíble. Ah, Aprendió ah, solito. Ah, sí, sí. Y bueno, sí, habitualmente. Bueno, sí. Vos guardalo, vos guardalo que. Algo ah. vamos a hacer con ello. Obviamente, consumir o carnada. Las dos posibilidades. Media, ¿no? Vamos arriba. Para el lengua, ¿sabes cómo camina eso? Sí. Vamos. Y bueno, me parece que viene primero. En el anzuelo de arriba. El peje habitualmente come arriba. Y creo que en esta otra caña me parece que hay otro. 
Pero bueno, vamos por parte. Primer peje de la jornada. Ya me estaba preocupando que... El Seba que no pesca pejerrey y sacó más que yo, ya estoy, estoy caliente. ¿Seba? No me da pelota. Bueno, primer peje mío de la jornada y me parece que por ahí podemos tener uno. O, ¿por qué no dos? Y bueno, primer peje. Vamos arriba, vamos por más. Ellos están. Y bueno, les dije que había otro en la otra caña. Por ahora solo peje. Ahora se empezaron a poner más lindo, lindo porte. Y vamos a ver, porque creo que el Seba también. Seba, después de la clase del otro día veo que aprendiste, ¿no? No, 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 siempre, siempre, siempre no. Observo, no, 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 aprendiste, aprendiste. No, venga, venga esos cinco, venga. ¿Tercero? Sí, tercero. Bueno, bien ahí, usted guarde, eh, tengo la bolsa ya, si no cae de cosa, la blanquita. Sí, la bolsita, ¿Ah? Nunca traje bolsa, hoy traigo bolsa. Y, bueno, y el bueno. coche que compraste, tío, la bolsita de los coches que compró. ¿Sí? Pará, lo comp ¿Quién, ¿quién compró la roja? Ah, la compró otro vos. ¿Pero quién la compró? ¿Qué? ¿Qué la compró? Me parece bárbaro. Bueno, hay una pelea en vivo acá de, 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 de amigos o de novios, no sabemos. Pero bueno, está. Me parece bárbaro. Una vez que el Oscar compra mate, roja tampoco es. Mate. mate, rosca. Pero ¿quién lo trajo el mate? ¿Eh? ¿Quién lo trajo? El tuyo ni lo vimos, ni lo vimos pasar. Así que bueno. <risa> vamos a seguir. Sí, sí, está complicado el noviazgo acá. Eh, vamos por más, bien ahí se va. Linda captura, eh. Y bueno, seguimos acá, ahí están los vecinos, ahí están los muchachos, algún pez que está saliendo. No son una cosa de loco, pero ahora creo que se, se empezaron a dar un poquitito más seguido. Este es bastante bueno creo, o son dos, no sé. No, está lindo. Termo. Chicos, yo sé, cuando tengo hinchada, pesco más vos. Oh. Así que bueno, lindo termito. Este no, no es broma. Se activaron ahora los pejes. Deben ser las 9 de la mañana. Bueno, es la hora, 9 y 10 de la mañana. Que es cuando estos muchachos se activan. Así que bueno. Aquí están las dos cañas como pueden ver allá arriba también. Así que vamos a seguir. Vamos por más. Y bueno. Peje mediano. En el anzuelo de arrigo. Y de a poquito viene. Saliendo la foto. Peje mediano. Está lindo ahí. Buena cantidad de peje, no una cosa de loco, pero hay. Pero quizás nos vamos a mover ahora, más tirando al mediodía a buscar algún otro tipo de pescado, porque realmente todo el día pescando por ese rey, no va. Así que bueno, vamos a ver. Por ahora seguimos acá, playa hermosa, vamos arriba. Y bueno, y seguimos chiveando con los pejes rey, como pueden ver. Tan buenos, son, son lindos troncos. Es constante el pique, pero no, no hay no un frenesí de pescado, pero han salido unos cuantos ya. Obviamente muchos se pierden, pero un lindo matunco. Mediano tirando ya a grande, ¿eh? les diría. Y bueno, ya están. Javier está haciendo. Se pues está acribillando de tanto que ha sacado ya. Está pescando tres cañas. 
Liga de pollo, colorante, un tipo que le gusta el peje y viene preparado. Tiene hasta la bandejita todo ahí para poner la carnada. Pero listo. Así que bueno, nosotros seguimos acá, sacando algún peje que otro. Vamos arriba, vamos por más. Bueno, y seguimos acá con Abot y Costelo. Cotelo no, Costelo. Pero bueno, está, Cotelo es el, el Rafa, le mandó un saludo. Bueno, espanta. ¿Estás para esa? Sí, y es lo que hay, enteré, valor. Ni me enteré, boludo. Hasta el Ciba es pejador de peje, vos. Estamos, ya podemos ir al BPS con. Creo que con 10 sí, peje rey. Sí. Y, sí. y los años de trabajo, creo que nos jubilamos los tres. Yo encantado. <risa> ¿Cómo no? Javier se mete. En cualquier momento lo perdemos, se aboga. Sí, sí que bueno. Bien ahí, vamos por más. Vamos arriba. Qué orgullo ver a Seba pescar pejerrey y de a dos todavía. Realmente has aprendido después de la otra sí, sí, escamada. Totalmente. Bien, ¿no? ¿Estás usando algo en especial? No, 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 nada, Bizcocho nada, del nada. espanta, roja del espanta, no, algo. No, la roja del espanta sí, el mate. Bien. Entonces, bien. Camarón nomás, viejo y querido. Doblete, doblete de Javier. Y bueno, los, los peces están. Pero vamos por más, ¿no? Sí, no. Obvio, no. En breve. No, 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 iremos a buscar otro pescadito. Eh, por eso, vamos, vamos por más. Vamos, vamos, vamos. vamos por más pescado diferente, vamos arriba. ¿va? Y bueno, y seguimos acá dándole al peje. Que están más firmes que el euro, pero no, no hay otra cosa. Vamos a ver si nos movemos. Javier se quiere quedar, pero ya que hicimos kilómetros, vamos a ver si podemos encontrar alguna cosa que cambie un poquitito la jugada, ¿no? Así que bueno. Este es medianito nomás. Sí, lindo, lindo peje. Y bueno, y seguimos acá. Tenemos acá la Shimano Nexave. El PEN 515. Y allá tenemos. El Ure Killer y el Shimano Torium. Así que bueno, obviamente usando un suelo de peje rey. Uno de los más chiquitos, mediano y, y bueno, y un plomo de 140 para los que quieren más o menos saber. Yo las armo habitualmente sencilla, pero bueno, se puede armar una buena base prolija y bueno, obviamente tenemos más posibilidades. Pero salir sale igual. Así que bueno. Vamos arriba, en breve nos mudaremos, vamos por más. Bueno, el Javier, como le dije, es de armas tomar y con el peje, le puso tres anzuelos. Tres peje rey. Te, te, te. te falta la zanahoria nomás, Javier. ¿eh? <risa> con ese salen de a 4 o 5, pero bueno. Por acá se ve que salen. Está más lindo acá. En la caña ahora, te da. Oh, mirá, ahí está clavadito. Otro. Así que bueno, tricota por acá. Los pejes están. Ah. Más, no, más no, firme no, que el euro no, ¿Eh? Y sí, bueno, que que No están en, en, capaz en, el, en la etapa reproductiva Pero bueno Tres pesos Vamos a ver Pero alguno ya ha sacado Me parece que se hiciste la pesca ¿no? Yo con eso no sé qué haría Con todos esos pejas raíz La verdad Así que bueno Vamos arriba Javier Vamos por más bueno, y aunque no lo crean en vivo, acá lo agarré, lo, lo vi flotando al tipo. ¿Qué lo parió? Casi Illuminetti. <risa> La verdad, se va de, de no pescar ninguno a, a meter 4 o 5. Y bueno, mirá, hasta le espanta. Está, está pescando pejerrey, están, están, pero yo, yo creo, sí, yo creo que, yo creo que están soñando, están soñando despierto. Es increíble. ¿Qué lo parió, espanta? Cosa que nunca, ¿no? Esa, ¿no? No. ¿Te encanta? Dale. Mirá que los filetías quedan lindos, quedan ricos. Pero bueno, está. Yo me voy de viaje, así que estoy viajando. No sé para dónde. Dale, un saludo. Vas a limpiar. Vamos arriba. Y bueno. Y, y salió doblete. Hay mucho pejerrey por la vuelta, pero vamos a decirle a estos gurises para irnos. Realmente han salido doblete, triplete. Y bueno, y vamos, vamos a ir dejando por acá, Andrés. 
Allá tengo a la hinchada conversando acá con un vecino y bueno, pero están más firmes que el euro, gente. Así que vamos por más y bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, porque realmente Javier se quiere quedar acá. Y bueno, seguimos acá en playa hermosa con los muchachos y bueno. Eh, estamos haciendo una excelente pesca de pejerrey, la verdad que hemos sacado unos cuantos cada uno y bueno, y creo que acá viene el último como para despedir acá playa hermosa, realmente no da para pescar más, realmente digo, está así si no había otro lugar para ir, bueno, nos quedamos pero qué necesidad de sacar tanto este y bueno, yo saqué ya no, no. 10 más o menos Hace otros 10 Javier sacó como 30 40 Y los pan sacó Otros también Así que bueno Vamos a ir un poquitito más para el lado de Piriápolis Así que por acá Dejamos Playa Hermosa Primer capítulo Bueno amigos Nos marchamos ahí del de Playa Hermosa Y ahora estamos Pasando el muelle de Piriápolis Muy poca gente y vamos a ir a una playita por acá cerca, entre, creo que es Punta Colorada, que habitualmente se puede hacer buena pesca, que está entre dos pedregales y vamos a ver si tenemos suerte ahí, vamos arriba. Bueno gente, estamos acá en playa de Punta Negra, estas piedras creo que son las mellizas, y bueno, primer tiro de Javier acá nomás, ¿no? Cerquita, bien cerquita. Buscando el peje, qué bandido que sos, eh. Te puede el pejerrey, eh. ¿Qué lo parió? Vinimos a buscar otra cosa, pero el tipo tiene cuatro cañas, así que puede hacerla variada. Bien ahí, Javier. Vamos arriba. Bueno, y Javier viene para donde venga, viene, está para el peje. Oh. Bueno, estos son buenos. Estos sí son lindos. Bueno, medianito y uno grandecito. Ah, en la orilla nomás, acá 20 metros. Nosotros estamos dejando la espalda, pero poca cosa de fondo. Por ahora peje nomás. Bueno, bien ahí, Javier, vamos arriba. Esto es Punta Colorada, ¿no? Punta Colorada. Playa de Punta Colorada. Y allá, pasando aquello, empieza Punta Negra. Vamos a ver si nos quedamos, si nos movemos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, Seba, ¿y seguís siendo pescador de pejerrey? Ahora con peña ajena. Pero no, no, enti no entiendo nada. No, no entiendo, Seba. No venías a pescar corvina. Y, no, y yo qué sé, no sé. Buscalo, hermano, inventalo, viste, yo qué sé. Pero mirá, tío, de la caña. Ni las moscas no tocan acá. Qué loco. Nada, está muerto. Nada. Pero bueno, está, pejerrey ahí para tirar para arriba. Pero bueno, bien ahí se va. Así que ahora robas caña, estás para esa. Bien ahí, está como el espanta. Vamos. Bueno, y ahora le robé yo la caña a Javier porque tiene como tres. Y bueno. Está pescando acá cerquita. El peje está lleno, pero. Queríamos ver si encontrábamos algo de fondo y me dijo levantala, levantala, ya está aburrido de pescar, Javier. Así que bueno, un pejerrey. Me... Impresionante. Bueno, Javier, quedó colgado del techo. Bueno, un peje medianito. Como pueden ver, le canché toda la caña a Javier. No sé qué pasó bien ahí. Ahora lo vamos a sacar, pero peje, peje y más peje y se viene el agua. Vamos arriba, vamos a seguir, pero por lo visto solo hay pejerrey. Increíble. Bueno, y acá mirá, mirá la bestia. Ya no pescamos más con las cañas nuestras, vamos a pescar con las cañas de Javier. Ya pescamos por ahí. ¿no? Que esa, Lo que pasa es que la tengo para. Que esa está santiguada. Pero... Y clavan igual, eh. Lo mito triángulo de, de poco de 60, de 0 de 80. Y bueno, y al suelo de pejerrey. Nosotros estamos probando a fondo, pero nada, no hay vida. Estamos viendo a ver si nos podemos mover, pero Javier es inamovible, está duro como una piedra. Así que bueno, vamos arriba, vamos por más. Bueno, y tenemos al Seba que dice con este me lucí, pero ¿qué te vas a lucir con eso? Devolvelo al agua, pobre bicho. No, este, sí. este sobrevive. Tiralo que vas a ver. No, 
Vas a ver cómo se van. Ahí, de ahí nomás. Mira cómo arranca, mira. Mira cómo agarra viaje, mira. Son muy, son muy hábiles, muy hábiles. Por eso andan muy bien. Es eh. muy poquita agua. Bueno, bien ahí. Vamos a ver si podemos mover a Javier. Oh. ¿Vos qué decís? Vamos para ahí donde sacamos los árboles el otro día. Ahí. ¿No? Allá también puede estar. ¿Por qué no vamos sí, a Sí, pero ahí está más revuelta la cosa. Acá nomás, eh. Oh. Cuando empieza, cuando empieza Punta Negra, ahí me gusta. Vamos arriba. Bueno, y estamos acá, allá está el Seba de fondo, en el Pedregal que está entre la playita chiquita de Playa Colorada y la playa grande de Playa Colorada. Nos vinimos acá al Pedregal a ver si podíamos sacar alguna cosa, si había algo diferente, un sargo, una corvina, algo, nada. Segundo tiro que hago, con anzuelo como para burriqueta, más o menos, medianito. Y un plomo de 120 y siguen siguen los muchachos acá no nos hemos tocado otro pescado que no sea pejarre así que bueno vamos a seguir por este camino pero vamos a ver si podemos cambiar un poquitito la variedad vamos arriba bueno gente seguimos acá en el pedregal como les dije en punta colorada entre las dos playitas y bueno y ahora en el anzuelo de arriba pero están más firmes que el euro ¿eh? tremendo Realmente son divinos, pero ya muchas cosas me parece. Así que bueno, este lo vamos a doblar. Son muchos ya. Javier está como loco allá metiendo, metiendo. Pero realmente llegar a un número y bueno, y después si querés guardar para calmar lo que sea, pero ya mucho más. Yo ya los estoy volviendo. Así que bueno, a ver si sacamos algo diferente. Vamos arriba. Bueno amigos, no hagan ruido, pero el Seba se quedó en una siesta. Esos son los fijadores del futuro y Javier, como el 2 de oro, miren, se armó el alcohol ahí, en la canita, y bueno, durmiendo como un bebé. Y bueno, nosotros estamos acá, en punta colorada creo que me la mató un peje acá. Es lo único que hay, gente, diría. Estamos hablando con el Seba ahora, el que saca una roncadera gana, porque realmente solo cosa está aquí. Así que bueno, esta tarde igual está divina, primavera al parece. Vamos arriba, les quería mostrar el Seba como pesca. Bueno amigos, y sigo acá pescando pejerrey de fondo, y parece que la bella durmiente se levantó de la siesta, y no sabemos si va a pescar o si va a seguir durmiendo, pero... Dicen que quedó como nuevo. Así que bueno, vamos a ver si pesca algo. Porque realmente últimamente las presentaciones vienen cada vez peor. Aunque el otro día alguna brotolita sacó el muchacho. Así que bueno. Y miren Javier allá. Javier sigue sacando pejerre. Termos de verdad. Y bueno, pejerre. Este lo voy a volver al agua. Porque realmente... Bueno, y estamos acá en el Pedregal, lo tenemos a Javier allá y como pudieron ver en las imágenes de Seba, la siesta de Seba viene cruel. Y bueno, un lindo matungueti. Son todos prolijos, ¿eh? la verdad, pero está lleno, lleno, lleno. No hay otra cosa. Es tirar y picar, tirar y picar. Así que bueno. Otro peje. Lo único que le vamos a mostrar hasta el momento, gente. Vamos arriba. Bueno, gente, y seguimos acá. Tenemos a Javier que, mira, vamos Seba, a ver. No para, no para. El... Ah, no, ayude, ayúdame a mostrar. Ah, no, Esta no. es parte de lo que sacó en la primera tanda. Bueno, está, nosotros aportamos también, eh. Pelota, sí, no me copa mucho. Sí, lo que están en bolsa y eso. Eh, y el tipo está allá, mírenlo. Sigue a tres cañas. No sabemos si hacerle seña o qué, pero nosotros ya queremos ir partiendo. Realmente la pesca ya se hizo. La idea era venir a buscar pejerrey. Él quería venir a pescar pejerrey, está bien. Pero bueno, alguna burra, alguna cosa, por eso nos movimos, pero realmente no hay nada. Y al muelle ya fuimos a... el otro día con el CIO, así que por acá vamos a ir dejando. Bueno, estamos desarmando y... Y Javier sigue, sigue sacando. Miren lo que es, el animalito. ¿Terminaste, Javier?
¡Terminaste! Y debe ser el pajarray número 1000, 1500 más o menos que sacó. Nosotros ya desarmando el campamento. Pero Javier hasta el último instante, hasta el último suspiro como dicen. Pescando. Pejerrey, lo único que tocamos. Así que bueno, vamos arriba. Tenemos acá al amigo Aperia. Que está comiendo tranqui. Se ve que está acostumbrado acá al, a los seres humanos. Y bueno, yo justo iba a hacer mis necesidades y lo vi me quedé ahí hasta las patas. Pero bueno, <ríe> es muy mansito. Por lo que parece, hay gente que se los come, pensar. Pero bueno, es como un cuí, pero silvestre. Una peria. Como cosa diferente a, al pescarrey hoy. <ríe> la peria. Así que bueno, mira, tranquilo el tipo. Bien ahí, vamos. Bueno amigos, nos estamos marchando del pesquero eh, en última instancia de, de Punta Colorada. Como para resumir un poquitito la jornada, en una primera instancia volvimos al pesquero de eh, Playa Hermosa. Eh, como pudieron ver, la misma cantidad de pejerrey. Bueno, vino Javier el Terminator y sacó unos cuantos también. Y después nos corrimos para ver si podíamos encontrar alguna otra cosita. Nos fuimos a Punta Colorada, a la playa, al Pedregal y la situación realmente fue incambiada. <coughs> Sacamos un montón de pejerreyes, no sabemos cuántos ni podríamos contabilizarlo, pero los últimos de tanto que salieron, yo por lo menos los devolví, los que eran medio chiquitos, bueno Javier también devolví unos cuantos, y bueno, así está la cosa amigos, un montón de gente andando en camioneta, chicoteando lisa, y bueno, y por ahora es lo único que podemos informar hasta el momento, como siempre decimos video cortito, informativo, que esperemos que se haya gustado, nosotros pasamos bien como siempre, le decimos hasta el próximo video gente, chau, chau, chau.